Paano nga ba gumawa ng text sa AutoCAD? Hello guys, welcome back again to my channel. For today's video, isamahan nyo ko na gawin yung annotation series sa AutoCAD. Ano nga ba ang annotation sa AutoCAD at paano ito nakakatulong sa atin? To simplify, yung mga annotation, ito yung makikita nyo dito sa taas. Okay? So ano yung mga annotation na yun? Yun yung paggawa ng text, paggawa ng dimension, at saka ng leader. So welcome kayo dito sa series ng paggawa ng annotation sa AutoCAD. As you all know, may hirapan yung isang babasa sa plano mo kapag wala kang annotation sa mga drawing mo. For example, yung nakikita mo doon sa screen ninyo. For example, is meron tayong corner extator column termination bend and kailangan natin ng details about dito. Kung kayo yung babasa nito, paano mo siya maintindihan? Ano yung mga rivers na ginamit doon? Ano yung mga materials na gagamitin? At yun yung nagiging tulong ng mga annotations. So ito yung tulong ng annotations guys. Nagkakaroon kayo ng guide kung ano yung mangyayari or kung ano yung details na meron doon sa isang drawing. So may, dapat may makikita kayong mga text, may mga leader kayo, and apparently sa ibang, sa ibang situation is dapat meron din kayong mga dimensions. So paano ba ginagamit yun? Paano ginagamit yung text? Paano ginagamit yung dimension? Paano ginagamit yung leader? As you all know on my pre previous videos is pinakita ko sa inyo kung paano ako nagsiset ng aking text style ng dimension style at saka ng leader style so since tapos na tayo mag set nun at marunong na rin tayo mag drawing is gagawin na natin yung annotations natin para sa mga drawing natin which is paano nga ba gumawa ng text, paano mag dimension at paano gumawa ng leader sa isang drawing so basically ito yung magiging content natin para sa annotation series dito sa AutoCAD isa sa mga pinaka importanteng annotations pagdating sa AutoCAD is ang paggawa ng text. Ang text is yung magbibigay ng context kung ano yung meron doon sa isang drawing. And the question is, paano nga ba gumawa ng text sa AutoCAD? So let's start. Merong dalawang paraan kung paano tayo makakapag-create ng text sa AutoCAD. Ang number one dito is yung mText. Before you start doing your text, is make sure na nakapag-setup na dapat kayo ng textile ninyo. And paano nga ba nalaman kung nakapag-setup na kayo ng textile ninyo? Skip, skip. Just simply type ST, enter, para malaman nyo kung may mga textile na kayo. So for example, for, for this drawing is meron lamang kayong textile na Roman S. And apparently, ipinakita ko na sa, mga, sa previous videos ko at ilalagay ko na lamang yung link sa description below kung paano nagsisetup ng textile. But since hindi pa tayo nakapaglagay ng textile natin or nakapagsetup is i-insert ko lang yung ginawa nating file. And kapag naka-insert na natin yung setup na ginawa natin before, so kung hindi nyo pa napapanood yun, is please watch do it now before kayo magpatasi dito sa video na ito. So, skip skip ST para i-check kung may text, kung, kung nakapag-setup na kayo ng text ninyo. And, and for now, makikita nyo na na meron tayong Roman S at saka Swiss. Okay? So for now is we will pick now Roman S and then we will now set current now. Okay. So, para saan ba itong Roman S? Ang Roman S, guys, madalas ginagamit ko to sa mga context, sa mga subtitles na, na ginagamit ko. Halimbawa, sa mga, sa mga notes, ito yung ginagamit ko. Pagdating naman sa mga title, ang ginagamit ko naman is Swiss kasi medyo bold ito tingnan. Okay? So, punta tayo sa Roman S and then set current tayo and then close. Okay? So, skip escape letter T para makapaggawa tayo ng M text. And then, the command line, so yung command line, sasabihin niya sa'yo is first corner. Ang concept kasi ni mText, guys, is kailangan mo munang iselect kung saan yung boundary ng text mo. Halimbawa, for this case, sa engineer, hanggang saan lang ba yung boundary mo? ba diba? From this point, up to this point lang. Ito lang yung area na kailangan mo lagyan ng text. Okay? So, for example, is pupunta tayo dito sa engineer. Okay, sasabi niya sa'yo is specify first corner. So, ito yung pipiliin natin. Okay, tapos itadrag lang natin. And then, once na lumabas itong rect rectangle na to, is hindi mo muna i-click itong other part niya. Sasabi niya kasi sa'yo is specify opposite corner. So, ito naman talaga yung opposite corner niya. But the thing is, meron tayong mga kinakailangang iset muna bago tayo matapos doon. Ito yung height, yung justify, yung rotation, at saka style. So, the first thing na kailangan natin is yung style. Ano ba yung naka-highlight dito sa style para pipindutin na lang natin? Which is letter S. Yun, yun yung kulay blue na nakikita nyo doon sa inyong command line. 
Kapag pinindot natin yung S and then press enter tayo, ang sasabihin niya sa'yo is enter style name. Ang nakalagay kasi sa atin ngayon na Roman S. Kung nakalagay sa inyo is standard, kailangan niyong palitan nito. For example, lalagay mo ito ng Swiss. Okay? Swiss. Enter. And then, kailangan natin ngayon ng height. Which is letter H. Ito. Height. Yun, ang naka-highlight sa kanyang color is uh, blue at yung letter is H. So, H, enter. Ang sasabihin niya sa iyo is specify height. Okay? So, ano ba yung dapat na maging height natin? Yun yung kailangan natin malaman. At i-discuss ko din ito before. But for now, magkakaroon ako ng assumptions na ang gagamitin ko para sa mga text ko is 200, 200 units at 400 units naman para doon sa aking mga title. Uulitin ko, 200 units para doon sa aking mga subtitles at para sa title ko is 400 units. Kung kayo ay gumagawa naman sa layout, ang gagamitin nyo para sa mga subtitles ninyo is 2 eh, two units at para naman sa mga titles ninyo is 4 units. Ang gagawin naman natin is justify. J enter. The question is, ano ba itong mga justification na ito? Ipinaliwanag ko na ito sa isang video ko. Ilalagay ko na lang sa description below kung ano yung kung para saan yung kung para saan yung uh, justification. Ayun. And, pa, and para mas maintindihan nyo lang muna. Kung ito yung area natin na no? actually, ito yung area natin. Ito, itong nag-highlight na to. Ayun. Pag nag-create ako ng line dito nag-create ako ng line dito Okay. Ito yung mga text justification na binabanggit ko. Top left, top center, top right. Middle left, middle center, middle right. Bottom left, bottom center, tsaka bottom right. So, for now, isipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit yung text justification. Skip, escape, T, enter. Select first corner point. And then, gagamitin natin height is 400. Okay. Kasi tayo ay gumagawa sa model. Tapos, select lang natin itong... Uh, ay, sorry. Justification tayo ng top left. And then... Uh, after nyan, is pwede na natin i-select yung other corner point. Pwede natin i-type is engineer team shoot tutorials. Tutorials. Double enter. Ay, sorry. Click lang natin sa labas. Okay, so ganito na yung kinalabasan niya guys. So check lang natin dito sa ating properties kung ano yung height niya. Okay, so yan. Text height is 400. Ngayon, ang pinagkaiba niya guys, pag dinilit ko tong illusion na na natin, lines, ganito yung itsura niya. And kung kayo yung babasa na ito, okay lang basahin niya yung ganyan. Okay. So ang tanong, ano yung pinaka the best justification na pwede natin gamitin? Ang ginamit natin dito is top left. Ngayon, ano yung itsura niya kapag naka top center tayo? Malamang ganito yung itsura niya. At kapag naka uh, top right naman kayo, is ito naman yung itsura niya. Kapag nag middle left kayo, is ganito yung itsura niya. Okay. Ganyan. Pag middle center naman is ganito. So, para sa akin, ang pinakamagandang gamitin natin na justification dito is middle center. Okay, so ganito ginagamit guys yung justification. Pinaliwanag ko to doon sa isang video ko is ilalagay ko na lang yung description down below para maintindihan nyo kung paano ginagamit yung text justification. Okay? So, paano mag-create ng text is escape escape. Ganito lang guys. Escape escape. T. Enter. Kasabi niya sa'yo is specify first corner point. Ang gagamitin nating height. H. Enter. Is 400. Enter. Ang gagamitin naman natin justification is MC for middle center. And then, ang gagamitin natin style is hindi tayo mag-Roman S. Mag-Swiss tayo. Enter. At saka natin iseselect yung other corner point. And then, pwede na natin ilagay ngayon is engineer team shoot tutorials. And then, click lang kayo sa labas. Okay? So, maayos na siya tingnan. Didelete lang natin ito guys. Okay? So, ganun siya ginagamit. Ganun ginagamit yung ating uh, M-Text. So, ngayon naman, ang gagamitin naman nating technique is yung si D-Text. Okay? So, ano ang ano natin doon? Ano ang command natin? DT. Okay? Para doon sa text. Escape, escape. DT, enter. Ang kailangan pa rin natin dito is justification tsaka style. 
So, para sa S, enter. Gagawin natin is Swiss, enter. And then, para sa justification natin, J, enter, is MC pa rin. Okay? So, ngayon, ano ba yung MC? Yun yung middle center. Ang tanong, paano pag hindi natin makuha yung center nito? Doon tayo gagamit ngayon ng MTP. MTP. MTP stands for midpoint between two points. Makukuha natin yung gitna ng dalawang points. So, for this point, is gagamit tayo ng diagonal points kasi yung pagitan ng dalawang diagonal points is yung mismong center ng ating rectangle. So, properties din yun ng mga uh, geometric figures. Okay, so ngayon, naselect na natin yung justification tsaka yung style. Ano naman yung gagamitin natin specify height? Gagamitin natin is 400. Enter. And then, sasabihin niya sa'yo is rotation angle. Zero, enter. Saka natin nito type is engineer. Team show tutorials. And then, double enter tayo para mag-stop tayo. Okay? So, parehas lang din siya dun sa, dun sa style na ginamit kanina. Pero, ang pinagkaiba niya kasi guys, kung paano kayo nag edit Okay? So, for example is, magkakaroon tayo, nakakatiin ko lang ito sa dalawa. Okay? So, for example, gagamit ako ng T-Enter para dun sa ating M-Text. And then, gagamit ako ng style na Roman S. Tapos, ang height ko ngayon dito is 200. Enter. And then, para dun sa justification natin is top left na. Okay? Tapos, select natin yung other corner point. Tapos, bago natin ilagay yon is tatry natin mag-copy. Tatry natin i-copy itong text na to. Ayan. Pag nakapi na natin siya, babalik na tayo dito. Magawa tayo ng M-Text command dito. Skip, skip. T-Enter. First select corner point dito. Justification would be top left. Height, enter is equivalent to 200 lang. Style natin is Roman S. And then, select natin yung other corner point. Tapos, saka natin i-paste. And then, select tayo sa labas. Oh, ito yung ginagamita ng ito yung ginagamita ng text. Ng text command. Uh, di, ng mtext command. Ang pinagkaiba niya kasi guys, the more, ito kasi, na-edit to. Kung depende ito dun sa boundary. E kung i-compare natin siya sa escape escape, dt, na ginagamit kong command, which is justification na top left, at yung height niya, uh, specify top left, dito. Tapos, specify height natin is 200. Uh, rotation angle is 0, enter. Tapos, saka natin siya ipipaste. Okay? So, ganito, ganito yung kinalalabasan niya, guys. Okay? So, ganito. So, malaki yung pinagkakaiba niya, guys. Ayan. So, napansin nyo, hindi, hindi, hindi siya nagaan dun sa boundary. Kung ito lang yung boundary na kinakailangan natin, is kukopyahin at kukopyahin niya. Dinidisregard niya yung boundary na kung saan lang yung kailangan mong gawa ng text. Okay? So ako, madalas, ang ginagamit ko, kapag puro context yung gagamitin, ang ginagamit kong text is uh, uh, M, uh, M text. Tapos kapag, kapag naman, kapag naman mga title lang, kapag mga ganito lang, halimbawa mga single phrase lang, or single word, is gumagamit ako ng uh, text command, or DT command. Okay? So ngayon, is itutuloy lang natin to Gagamit naman tayo ngayon ng text command. Okay, para dito sa ating project title. Uh, I mean, para dito sa mga number na to. For example, paano kayo gagawa dito ng text? Ang pwede nyo gamitin dito, guys, is pwede kayong kumamit ng text or uh, mtext or text command. So, paano yun? So, ito yung first method. So, specify first corner point. Ito lang naman yung shaded area na kailangan natin. Ito lang. Hanggang dito lang naman na... Ito lang yung kailangan natin lagi ng text. Hindi na ito kasama kasi may nakasulat na doon. So, paano tayo gagawa ng text dyan? Escape, escape, T, enter. And then, first corner point is from this point. Okay. Tapos, kailangan natin ng height. Ang height na gagamitin natin dyan, kapag mga subtitle is 200. Okay. Tapos, ang justification niya is middle left. Okay. Kasi gusto natin nakagitna siya. 
Yung style natin is Roman S din. Enter. Tapos, NEA tayo para maselect lang natin to kung saan to banda. Okay. Ngayon, ilalagay mo na yung PRC reg registration number mo. Which is, alam ba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And then, double enter lang kayo. I mean, click lang kayo sa labas. Ngayon, pwede rin tayo gumamit ng DT command. DT, enter. Justification natin is middle left. Paano natin makukuha yung midpoint na ito? Is NTP. Midpoint between two points. NEA tayo para maselect natin ito. NEA ulit para maselect natin ito. And then, specify text height is 200. PTR number, expect natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Double enter. Okay? So, kahit anong, kahit anong method yung gamitin nyo sa paggamit ng text is pwede mo naman. Gagana pa rin ito. So, ganun ginagamit yung text command. So, pwede nyo nang ma-fill upan lahat na ito using text command or DT command. So, I hope na nakatulong itong tutorial na ito para makapag-grade kayo ng text sa AutoCAD.